ആൽമണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബദാം ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോക്ലേറ്റിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കൊക്കെ അടുപ്പത്ത് സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബദാം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അടുപ്പത്ത് ഫ്രൈങ് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി കിട്ടും ഞാനിത് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടൊരു നാല് മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബദാം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിവിടെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി ഈ ബട്ടറിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മുട്ട ചേർക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു മുട്ട ബൗളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫോർക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ചേർക്കാം മുട്ടയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാവ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മൈദ ചേർത്താൽ മതി നമുക്ക് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം അത്രയും ഒരു കട്ടിയിലാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ കട്ടി കൂടാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നന്നാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു പാകത്തിൽ ഇത് എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ലൂസാവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിവിടെ കൺവെക്ഷൻ മോഡിലാണ് വെക്കുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിങ്ങനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബദാം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ച ഈ മാവിൽ നിന്നും വളരെ ചെറിയൊരു ഉരുളിയെടുത്ത് അതായത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളിയെടുത്തിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു ബദാം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ ബിസ്ക്കറ്റും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലും ബദാം വെച്ചിട്ട് മുഴുവനും ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇത് മുഴുവനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കിത് ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റാം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓവൻ ഇവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ട്രേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓവൻ അടച്ചു വെക്കാം
ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൽ ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക് ബൗളായാലും കുഴപ്പമില്ല ചോക്ലേറ്റ് മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചോക്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാനിൽ ഞാനിവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും മുഴുവനായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നില്ല ഇതുപോലെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റും എടുത്ത് ചോക്ലേറ്റിലിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റിൽ കവർ ചെയ്ത ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റും നമുക്കൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനൊരു ട്രേയിലിവിടെ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് കവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും ചോക്ലേറ്റിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോന്നും കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കവറിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൽമണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് ഇവിടെ മുഴുവനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റൈൻബോ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി കുക്കീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡെസേർട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ കൊടുക്കാം ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാമോട് കൂടിയിട്ട് ഈ കുക്കീസ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റിന് നല്ല ഫ്ലേവറും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോക്ടെയിലിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടാണ് ഈ കുക്കീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പുഡിങ്ങും കേക്കും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ ഫജീറ്റ പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ മന്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മന്തിയുടെയും ചില്ലി ചിക്കൻ്റെയും അതുപോലെ ചിക്കൻ ഫജീറ്റ പിസ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാഷ്യൂനട്ട് പുഡിങ്ങും ന്യൂട്ടല്ല പുഡിങ്ങും ആണ് പിന്നെ സ്നിക്കേഴ്സ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ അനിയത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അപ്പോൾ കേക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവളാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗുലാബ് ജാമുനാണ് ഇത് മോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ എല്ലാം സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ കോക്ടെയിലിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വളരെ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് പൊതുവെ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല ടേസ